வணக்கம் நான் வித்தியாசாக பேசுகிறேன் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய டாபிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிஃப்டி நிஃப்டி பற்றி தான் அங்கே ரொம்ப பேசணும் ஏன்னா நிஃப்டி வந்து நம்ம நினச்ச போல தான் நடந்தேன் இருக்கு என்ன நினச்சோம் என்ன பண்ணோம் அப்படின்ற விஷயத்த பற்றி நான் வந்து புதுசாக எதுவும் சொல்ல விரும்பல ஏ நான் என்னன்னு சொல்லிடுறேன் இருந்தாலும் வந்து புதுசாக அது ஃபுல்லாக அனலைஸ் பண்ண விரும்பல ஏன்னா தேவையான அளவுக்கு அதை அனலைஸ் பண்ணி ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடியே லாங் ட்ரெண்ட் சொல்லி போட்டாச்சு நம்ம இதில் போய் பாருங்க வில்லேஜ் ட்ரெண்ட் நம்ம சேனல் போயிட்டு சேனல் லோகோ இதுதான் இந்தியன் வில்லேஜ் ட்ரேடர் அப்படின்றது தான் என்னோட மெயில் ஐடியும் ஓகே நான் அதிகமாக மெயில்ஸ் வந்து பார்க்கறது இல்லை சப்போஸ் நீங்கள் அனஸ் மெயில் மெயில் அனுப்பிச்சிருந்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக நான் போய் ரீட் பண்ணி பார்க்குறேன் பர்சனலாக சொல்லணும் அப்படின்னா ஓகே இப்போ போய் பார்க்கலாம் இந்த நிஃப்டி லாங் ட்ரெண்ட் அனலைஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தில் நிஃப்டி என்ன ரி என்ன வந்து டெக்னிக்கலாக வந்து மூவ் ஆகுது எந்த பேட்டர்ன் மூவ் ஆகுது எப்படி மூவ் ஆகும் வாய்ப்புகள் எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படின்றத தெளிவாக நான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் நம்ம வந்து எப்பயுமே வந்து ஒரு அனலைஸை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அந்த அனலைஸ் ஒன்று பாஸ் ஆகணும் இல்லை ஃபெயில் ஆகணும் ரெண்டு ரெண்டுக்கும் நடுவில் போயிட்டு இன்னொரு அனலைஸ் பண்ணக்கூடாது அதாவது இதுலேயும் வாய் வைக்கிறது அதுலேயும் வாய்க்க வைக்க அப்படி இருக்கும்போது உங்களால் வந்து ஒரு விஷயத்த எப்படி கான்ஸ்டண்டாக கண்டினியூ பண்ண முடியும் இந்த விஷயத்தில் வந்து எடுத்தது தப்பு அப்படின்னா அது ஃபெயில் ஆகுது வெயிட் பண்ணுங்க அப்போ தான் அது ஃபெயில் ஆயிடுச்சுன்னா அது வர தரக்கூடிய வழியையும் அந்த அதை நம்ம அதை அதனால் நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸையும் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து அப்சர்வ் பண்ண முடியும் இப்போது ஒரு விஷயத்த வந்து நம்ம வந்து பாஸ் ஆக போதோ ஃபெயில் ஆக போதோ அது ஒரு ஒரு மேட்டரே கிடையாது இப்போ வந்து அது அந்த டைம் பீரியடில் வந்து நடக்குது பார்த்தீங்களா அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை நீங்கள் எங்கே போய் இது பண்ணுங்க இப்போ சப்போஸ் நடுவில் இன்னொரு தடவை பண்ணுறீங்க அனலைஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த அனலைஸ் வந்து கரெக்டாக இல்லாமல் போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது கரெக்டாக இருக்கிறதும் இல்லாமல் போகிறதுன்னு நான் சொல்லுவேன்ல எப்படின்னா உங்களால் ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டாக ஒரு விஷயத்த செய்ய முடியாது அந்த பொறுமை என்ட் இல்லை அப்படின்னா ஒரு ட்ரேடராக இருக்கிறதுக்கான தகுதி நம்மக்கிட்ட இல்லை அதுதான் ஒன்று நான் இதை இங்கே ஓப்பனாகவே விசேரேன் இப்போ ஒரு பொறுமை இல்லை அப்படின்னா ட்ரேடராக இருக்கிறதுக்கு நீங்கள் லாக்கி இல்லை அப்படின்றது தான் உண்மை முதல்ல ட்ரேடிங்கில் பொறுமை ரொம்ப முக்கியம் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு பெரிய கோடிக்கணக்கில் இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணலை அது கோடிக்கணக்கில் வச்சு ட்ரேட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் பண்ணலாம் நீங்கள் ஒரு அக்ரெஸிவ் ட்ரேடராக வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு பேசிக் எப்படி சொல்கிறது பேசிக் வந்து குவாலிட்டி இருக்குது என்ன பேசிக் குவாலிட்டின்னா ஒரு ட்ரேடருக்கு முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நம்ம எவ்வளோ அமௌண்ட் எடுத்திருக்கோம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு இப்போ நான் இந்த ட்ரேட் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ அமௌண்ட் வச்சுருக்கேன் அதை பேஸ் பண்ணி தான் மணி மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணணும் அதை பேஸ் பண்ணி தான் ஸ்டாப் லாஸ் வைக்கணும் அதை பேஸ் பண்ணி தான் ப்ராஃபிட் எவ்வளோ வைக்கணும் அப்படின்ற எல்லா விஷயத்தையும் நீங்கள் பண்ணணும் நான் வந்து பத்தாயிரம் ரூபா வச்சுக்கின்னு மாதம் பத்தாயிரம் ரூபா இது பார்க்குறேன் அப்படின்னா அது வந்து என்ன அது வந்து ஒரு நீங்களே வச்சு பாருங்கள் நீங்கள் யாருனாச்சும் ஒருத்தவங்ககிட்ட வந்து பத்தாயிரம் ரூபா வாங்கியிருக்கீங்க கடை கடனு ஒரு ஒரு கடை வச்சுக்கிறது இதுக்கோ கொடுத்துருக்காங்க எனக்கு மாதம் பத்தாயிரம் ரூபா வட்டி கொடுத்துப்பா அப்படின்னு சொன்னால் எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு அது மாதிரி தான் ஏதோ ட்ரேடிங் அந்த கம்பெனிக்கு நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கீங்க அந்த கம்பெனி அவன் ப்ராடக்டை தயாரித்து விற்று அதுலேருந்து வரக்கூடிய சேல்ஸ்லேருந்து லாபத்தை கொடுப்பாங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்வெஸ்டர்ஸுக்கு அப்போது இந்த ஏற்கனவே பண்ண இன்வெஸ்டர்ஸோட லாபம் வரும்போது தான் நீங்கள் இன்ட்ராடே நடுவில் போய் போகும்போது அதை எடுத்துன்னு வரீங்க அதில் உங்களோட இதையும் போட்டு கொஞ்சம் எடுத்துன்னு வந்துடுங்க அப்போது நம்ம இன்வெஸ்டர் கண்ணோட்டத்தில் பார்த்தா தானே நம்ம இன்ட்ராடேவில் கொஞ்சம் பண்ண முடியும் இன்வெஸ்டர்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க பொறுமையாக இருக்காங்க ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிட்டால் பொறுமை ரொம்ப முக்கியம் அந்த பொறுமை இல்லாதவங்களுக்கு இன்வெஸ்டராகவும் தகுதி இல்லை ட்ரேடராகவும் தகுதி இல்லை அதான் உண்மை இந்த ரெண்டு விஷயம் இல்லாதவங்களுக்கு தகுதி அதாவது ட்ரேடிங் வந்துட்டு நான் இல்லை உங்களுக்கு வேறு ஏதோ ஒரு பெரிய பிஸ்னஸ் இருக்குது அந்த பிஸ்னஸை நோக்கி போங்க இல்லை நீங்கள் ஒரு ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு விரும்புகிறீங்க அப்படின்னா ஒர்க்கை நோக்கி போங்க ட்ரேடிங்கன்றது உங்களுக்கு செட் ஆகாது ஓகே இது ரொம்ப ட்ரேடிங் பற்றி இதை பற்றி பேசாச்சு ஒரு நல்லா தெரிஞ்சுங்க ஒரு விஷயம் என்னென்னா நீங்கள் பண்ண அனலைஸ் வந்து ஃபெயில் ஆகிற வெயிட் பண்ணுங்க அப்புறம் பாத ஆகிற வெயிட் பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் அனலைஸ் பற்றி யோசிங்க நடுவில் ஒரு அனலைஸ் பண்ணக்கூடாது அதை தான் நான் இவ்வளோ நேரமாக சொல்ல வந்தேன் அதுக்கு தான் இப்படி சுற்றி வளர்ச்சி இதெல்லாம் பண்ணணும் அதெல்லாம் பண்ணணும் சொல்கிறதுக்கு காரணம் என்னென்னா ஒரு மேட்ரு அ
ஜஸ்ட்டு ப்ராஃபிட் புக் பண்ணேன் ப்ராஃபிட் புக்கிங் என்ன 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 ஒன்றும் இல்லை நே லாங்கில் வாங்கின என்ன பண்ணுவான் நூறுரூவாய்க்கு வாங்கி ஏற்கனவே அந்த இப்போ அந்த இது வந்து செல் அடிச்சிருக்கான் நூற்றி ஐம்பது ரூபாய்க்கு செல் அடிச்சிருக்கான்னு வச்சுக்கோங்களேன் நூறுரூவா வந்துருச்சு அவன் கேட்குற விலைக்கு நூறுரூவாய்க்கு போடுவான் அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறவன் வந்து நூறுரூவா பத்து காசு போடுவான் அது ஒரு பதினஞ்சு காசு ஒரு ரூபா நூற்றி அஞ்சு நூற்றி பத்து இது மாதிரி ஒரு ஒரு பதட்ட நிலையில் மூவ்மெண்ட் ஆகும்போது நம்ம ரீட்டைல் இன்வெஸ்டர்ஸில் சில ஒரு எப்படி சொல்லுறது அவசர அவசர எப்படி சொல்லுறது அவசர புத்திக்காரங்க சொல்லலாம் இது அப்புறம் இன்னொருத்தவங்க அக்ரெசிவ் ட்ரேடர்ஸ் அதாவது மெத்தட்ஸ் பர்ஃபெக்டாக யூஸ் பண்ணுறவங்க அவங்க அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து சம்மந்தமே இல்லாமல் ஓகே மேலே ஏறுதுன்னா வாங்குறவங்க விற்கிறவங்க இவங்க எல்லாம் இப்போ என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா மேலே ஏறணுன்னு இந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஆப்பர்ச்சுனிட்டி யூஸ் பண்ணி ஏற்கனவே வந்து ப்ராஃபிட் புக் பண்ணியிருந்தவங்க இப்போ இவங்களும் கூட சேர்ந்துட்டாங்கன்னா ஒரு பயங்கரமான பூஸ்ட் வேற ஒன்றும் இல்லை இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மறுநாள் பார்த்தீங்கன்னா முந்நூறு பாயிண்ட்டு கேப்பேன் இது எதிர்பார்த்தது தான் இதை எதிர்பார்த்தா இது கரெக்டாக இதை எதிர்பார்த்துறான் ஏன்னா வந்து வாலிட்டி இருக்கணும் இது ரெண்டுமே இல்லை ஃப்ளக்சுவேஷன் எதுவுமே இல்லைனா எப்படி வந்து மாற்றணுமோ சைட்வைஸ் க்ரியேட் பண்ணிட்டு தான் கீழே அடிக்கும் என் பே கீழே அடிச்சுன்னே போகிறதுக்கு அது என்ன பண்ணுது அதனால் சைட்வைஸ் பண்ணியிருந்து தான் கீழே அடிக்கும் அதனால் இது சைட்வைஸாக நான் கன்சிடர் பண்ணுறோம் நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் இது சைட்வைஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் சைட்வைஸ் கன்சிடர் பண்ணோம் இப்போ லோ பிரேக் அவுட் அடிச்சா கீழே போயிருந்தா இருக்கும் திருப்பி லோ முக்கியமான விஷயம் லோ பிரேக் அவுட் வச்சுன்னா உடனே செல் எடுத்துடக்கூடாது எப்பயுமே செல் எடுக்கணும் அப்படின்னா செல்லிங்கான ஒரு ரூலும் இருக்குது பையிங்கான ஒரு ரூல் இருக்குது ஏன்னா செல்னா எப்பயுமே மேலே தான் பையனா எப்பயுமே கீழே தான் இந்த நடுவில் பண்ணுறவங்க வந்து எப்படி சொல்கிறது அவங்களால வந்து எல்லாரும் வந்து நைன்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் பர்சன்டேஜ் எல்லாருமே ப்ராஃபிட் எடுக்கும் அதில் தெளிவான ட்ரேடர்ஸ் மட்டும்தான் ப்ராஃபிட் எடுக்கிறாங்க அதனால அவங்க சைட் நம்ம போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை நம்ம இந்த ஆர்வத்தில் பண்ணுறவங்க இப்போ தான் ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்துட்டு மற்றவங்களோட எப்படி சொல்கிறது மற்றவங்களோட கைட்னஸ் வச்சு பண்ணுறவங்க அதாவது ப்ராப்பர் கைட்னஸ் இல்லாமல் ப்ராப்பர் கைட்னஸ் அட்வைசரி அவங்களாம் இருக்காங்களா அவங்க இல்லாமல் வந்து ஆர்வத்தில் பண்ணுறவங்க அவங்களுக்காக சொல்கிறாங்க நம்ம பண்ணுறது தப்பு இல்லை எல்லோரும் இப்படி தான் ஆரம்பித்தோம் இப்போ வந்து எல்லா அதில் நிறைய பேர் வெளில போயிட்டாங்க கொஞ்சம் பேர் ஒரு சில பேர் நூற்றில் தொண்ணூத்தஞ்சு பேர் வெளில போயிட்டாங்க முடிஞ்சு இருக்க அஞ்சு பேர் தான் அதுவும் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணிட்டு இருக்கிறவங்க மூணு பேர் நல்லா சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போயிட்டு இருக்கவங்க ரெண்டு பேர் தான் இருப்பாங்க அந் அந்த மாதிரி தான் இருப்பாங்க நீங்கள் வந்து அந்த ஸ்ட்ரகிள் பண்ணிக்கிறவங்க இருக்கீங்க அப்படின்னா சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அவங்க ட்ரை பண்ணுங்கள் அப்போ கொஞ்சம் ட்ரெண்ட் அனலைஸ் பண்ணுங்கள் ட்ரெண்ட் அனலைஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா ட்ரெண்டு டவுன்னு முடிவு பண்ணிட்டிங்கன்னா செல்லிங் உங்களோட கான்சன்ட்ரேஷனாக இருக்கணும் சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸை ஃபாலோ பண்ணும் ஏன்னா வந்து சப்போர்ட் கிடைக்குது அப்படின்னா அடுத்த ரெசிஸ்டன்ஸில் தான் இறங்கும் அதாவது டவுன் ட்ரெண்டாகவே இருந்தாலும் எங்கே சப்போர்ட் மேஜர் சப்போர்ட் எங்கே கிடைக்குதோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மேஜர் ரெசிஸ்டன்ஸ் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணும் ஏன்னா எப்பயுமே ஒரு பெரிய ஃபால்னா சைட்வைஸ் கிரேட் பண்ணும்போது சப்போர்ட் அண்ட் ரெஸ்டன்ஸை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து சப்போர்ட்டை பிரேக் பண்ணி கீழே போகும் அப்போ தான் வந்து அடுத்த ட்ரெண்டுக்கான வந்து தேவையான இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் தேவை தேவையான பீப்புளும் வருவாங்க இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள்ஸ்லாம் இருக்குதுலாம் பேசிக் சாதாரணமாக நீங்களே வந்து ஒரு விஷயத்த பார்த்தா புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி தான் எல்லாம் ஓகே இதுதான் வந்து முக்கியம் இப்போ வந்து சைட்வைஸ் கிரேட் பண்ணுது ஒரு பிரேக் அவுட் அடிக்கும்போது தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு பிரேக் பண்ணும் தொள்ளாயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபது கூட ரிட்டர்ன் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது இந்த ரெண்டு ரேஞ்சில் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல வந்து நிஃப்டி ரிட்டர்ன் ஆக போகுது திருப்பி ஒரு சைட்வைஸ் சின்ன அவனை பேட் பண்ணி அப்புறம் ஒரு வெளி வெயிட் டர்ன் ஒரு அடி அடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது ஓகே இதை விட்ருவோம் இப்போ வந்து நிஃப்டி கொஞ்சம் பார்ப்போம் இந்த நிஃப்டி ஆல்ரெடி இந்த இந்த பேட்டர்னுக்கான ஒரு ஃபார்மேஷன் நான் சொல்லிட்டேன் இப்போ என்ன நட நடக்கும் அப்படின்னா ஒன்று வந்து நிஃப்டி வந்து மேலே ஏறி இங்கே வந்து முடிஞ்சிடும் நாளைக்கு முந்நூற்றி எழுபத்தஞ்சு வந்து முடிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது இல்லை முந்நூற்றி ஐம்பது இந்த இந்த மூணு பிரேக் பண்ணி கண்டிப்பாக மேலே வந்து ஓப்பனிங் விட மேலே வந்து முடியுது வாய்ப்பு இருக்குது இதில் வந்து எங்கே மேஜர் ரெசிஸ்டன்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம் அப்படின்னா இங்கே தான் இருக்குது இதுவும் இதுவும் ஆல்ரெடி வந்து இங்கே கிராஸ் ஓவர்ஸ் நடந்துச்சு இதுக்கப்புறம் நம்ம இதை கன்சிடர் பண்ணணுன்ற அவசியம் இல்லை இங்கே ஒரு கிராஸ் ஓவர்ஸ் நடந்துச்சு இங்கே ஒரு கிராஸ் ஓவர்ஸ் நடந்துச்சு நம்ம கன்சிடர் பண்ணணுன்ற அவசியமே இல்லை வந்து ஓகே இப்போ காசு ஹவுஸ் நடந்துருச்சு வந்து திருப்பி வந்து மேலே டச் பண்ணிவிட்டு
ஓகே தேவையான அளவுக்கு இந்த மாதத்துக்கு தேவையான அளவுக்கு ரெண்டு வீக்ஸ் ஆன்டி இருக்கு ஸோ இந்த மாதத்துல எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டு நான் அக்டோபர்ல அக்டோபரை விட்டுட்டு நவம்பருக்கு மூவாயிரம் நவம்பர் மூவாயிரம் ஒன்று ஓகே ட்ரெண்ட் இதில் வந்து கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இப்போ எனக்கு குறிப்பிட்ட டைம் பீரியட் கிடச்சிச்சு நான் பேஷன்ஸ் அதாவது பொறுமையாக இருக்கிறதுக்கான டைம் பீரியட் கிடச்சிச்சு அது இல்லாமல் வந்து ரொம்ப லாங்கில் எடுக்கும்போது நம்மளுக்கு வந்து கம்மி ரேஞ்சும் இருக்கும் அப்படி இருக்கும்போது நம்மளுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் எப்படி சொல்கிறது கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கலாம் அதனால தான் இப்போ உங்களுக்கு இதை எடுக்க இறங்குறதுன்னு முடிவு பண்ணிட்டோம்னா அதுக்கான தேவையான பீரியட் அதாவது அந்த தேவையான பீரியட் வந்து இந்த மாதத்துக்குள்ளே இருக்கா இந்த வாரத்துக்குள்ளே இருக்கா இதெல்லாம் நீங்கள் பார்க்கணும் இதெல்லாம் பார்த்துட்டு தான் நீங்கள் எடுக்கணும் ஓகே இப்போ தான் இது தான் இதுதான் நான் சொல்ல வந்தேன் இப்போ நிஃப்டி இன்னும் கீழே ஒம்பதாயிரத்து தொள்ளாயிரம் தொடர்ந்து வாய்ப்பு இருக்கு அதை விட்டு பிரேக் பண்ணி போயிடுச்சு அப்படின்னா நிஃப்டியோட அடுத்த கட்ட டார்கெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி டேஸ் மூவிங் ஆவரேஜ் இங்கே தான் இருக்குது ஒம்பதாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழில் இருக்கு ஒரு ஒரு தடவை வந்து ஃபிஃப்டி டேஸ் மூவிங் ஆர் டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒன் ரெண்டு இன்னர் கேண்டிட்ஸ் உள்ளே ரெடி பண்ணிச்சு தேவையான அளவுக்கு இந்த இடத்துல தேவையான கேண்டிட்ஸ் இருக்கு இதோ ஃபார்மேஷன் வேவ் மாதிரி சொல்லணும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வேவ் ஃபார்மேஷன் தான் நடந்திருக்கு அது பிரேக் அவுட் ஆகி போச்சு ஸோ இந்த இடத்துல வந்து ஒரு கன்சல்டேஷன் நடந்துட்டு அதுக்கப்புறம் டச் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது மேபி ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ்க்குள்ளார அதாவது எலெக்ஷன்ஸ் எலெக்ஷன்ஸ்க்குள்ளார இல்லைனா எலெக்ஷனை தாண்டினாங்க இந்த ரெண்டு ரேஞ்சில் தான் எங்கேயோ நடக்கும் எலெக்ஷனை தாண்டி ஒரு மூணு நாலு நாளுக்குள்ளார கூட நான் தரலாம் இல்லை எலெக்ஷனுக்கு முன்னாடி கூட நடந்தலாம் இல்லை எலெக்ஷன் அன்னைக்கு கூட நடக்கலாம் ஏன்னா அந்த ரிசல்ட் பேஸ் பண்ணி தான் நடக்கும் எலெக்ஷன்லேருந்து மூணு நாள் இல்லை எலெக்ஷனுக்கு முன்னாடி மூணு நாள் எல்லாம் எலெக்ஷன் அன்னைக்கு இந்த ரேஞ்சில் தான் கண்டிப்பாக மார்க்கெட் எடுக்க போது உடனே இறங்குன்ற ஒரு முடிவுக்கு வராதீங்க மார்க்கெட் கன்சல்டேட் பண்ணிட்டு தான் இறங்கும் நல்லா தெளிவாக தெரிஞ்சுங்க மார்க்கெட் எப்பயுமே கன்சல்டேட் பண்ணி தான் இருக்கும் பாருங்க இந்த இடத்துல பிரேக் அவுட்ஸ் நடந்துருக்கு இந்த இடத்துல பிரேக் அவுட் பண்ணுறதுக்கு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு மாதம் எடுத்துருக்கு ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த லோவை வந்து அதாவது இந்த லோவுக்கு வந்து ஆல்ரெடி இங்கே வந்து டச் பண்ணிடுச்சு இதை பிரேக் அவுட் பண்ணுறதுக்கு மூணு மாதம் எடுத்துக்குச்சு ஏன்னா இப்போ அதுக்கான டைம் தேவையான டைம் பீரியட் கொடுக்கணும் இப்போ எலெக்ஷன் நான் நீங்கள் சொன்னால் நாளைக்கு எலெக்ஷன் அக்செப்ட் பண்ணுறாங்க இல்லை இல்லை எலெக்ஷன் வர்றதுக்கான டைம் நம்மக்கிட்ட இருக்குது அந்த டைம் பீரியடுக்குள்ளே இந்த இது பாசிபிளா அப்படின்றத பாருங்க பாசிபிள் இல்லை அப்படின்னா அது எந்த இடத்துல பாசிபிளாக வருமோ அது எடுத்து வெயிட் பண்ணி விட்டுடுங்க அவசரப்படுத்தாத ஓகே இந்த வீடியோஸில் உங்களுக்கு எனக்கு ஸ்பைனல் தகுதிங்க எனக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் யூடியூப் சேனலாக நான் நம்ம வில்லேஜ் சேனலுக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டாக இருங்க எனக்கு இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது உங்களோட நிறைய கமெண்ட்ஸ் நான் பார்த்துன்னு இருக்கேன் அது வந்து ரொம்ப எனக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்குது நிறைய பேர் ப்ராஃபிட்னு சொல்லியிருக்காங்க நான் கமெண்ட்ஸ் ஒரு நாள் கண்டிப்பாக ரீட் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ஹாவ் ஏ குட் ட்ரேட